볼게요. 네. 지금 예전에 다른 샵에서 붙이셨던 대성벌 교정하는 거는 제거하고요. 네. 나머지 발톱들도 스케일링하고 조금 펴볼게요. 그리고 이쪽도 3D 워 진행하겠습니다. 네. 오늘은 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 칠종 들어갈게요. 네. 혹시 불편하거나 아프거나 하시면 말씀하세요. 이거는 발톱이 계속 부딪혀서 미리 떨어져 놓으셨네. 제가 할게요. 자, 스케일링은 간단하게는 했고요. 발톱을 미리 조금 필게요. 아프지 않은 선에서 조금 펴겠습니다. 여기는 안에 많이 발려 있긴 하네요. 아, 금방 펴드릴게요. 작은 발톱들을 오늘 억지로 조금 펴고요. 네. 무종균 조금 자라 내려와서 조금 더 깨끗해지면 그때 작은 발톱들도 내장 발톱 교정해 드릴게요. 네. 
고객님 이제 3T 시술을 해볼게요. 고객님 발톱 보면 이쪽까지 이만큼 살에서 분리되어 있어요. 그래서 네. 이쪽에 걸게요. 이쪽 편에는. 그리고 지금 이쪽이 많이 아프시기 때문에 네. 3T를 만들 때 이쪽 편으로 해서 짧게 좀 만들 거거든요. 그럼 조금 더 교정이 잘 되는 경향이 있어서 네. 이쪽은 여기까지 살에서 분리되어 있어서 이쪽 편에 걸어서 이렇게 시술 해보겠습니다. 고객님 사이즈에 맞춰서 제작할게요. 이쪽 먼저 걸어 보겠습니다. 괜찮으세요? 예. 이쪽도 사이즈를 맞춰서 제작을 해 볼게요. 이쪽도 걸어 보겠습니다. 괜찮으세요? 네. 약간 들리는 느낌 드세요? 조금만 더 조정해 볼게요. 어, 뭔가. 뭔가. 음, 음. 네. 확 들어요? 네. 이 정도 하면 될것 같아요. 이쪽에 걸리는 부분 없죠? 다 들렸기 때문에 걸리는 부분 은 없어요. 네, 오늘은 이 정도 하면 될것 같고요. 한 달에서 한달반 있다가 한번더 위치 바꿀게요. 그렇게 해서 두번 정도면 다 펴지실 것 같아요. 그래도 편하죠? 발톱 안 뽑고. 훨씬 낫죠? 음. 3T 고정하기 전에 길이는 조금 줄여 놓을게요. 조금 짧게 깎아 놓을게요. 네. 옷 입고 하실 때 얘가 아니면 다른 살이나 이런 부분에 부딪히지 않도록 좀 고정해 놓을게요. 또 교정까지 끝냈고요. 주변에 큐티클 없애는 케어 해볼게요. 저는 집에서는 하기 힘들어요. 저희도 진짜 이 정도 단계가 되기까지 10만 명 정도 했고 그리고 거의 10년 넘게 했기 때문에 문제성만 지금의 노하우가 생긴 거지 한몇명 해갖고는 이 노하우가 안 생기더라고요. 근데 개인이 집에서 이 정도 발톱을 심한 무좀 내성 발톱을 하기에는 힘들어요. 멸균 관리만 들어갈게요. 네. 이렇게 해서 마무리 드리겠습니다. 수고하셨습니다. 네.